la familia Buselán Nachet está hundida. La muerte de Yashin de una puñalada en el corazón ha supuesto un duro golpe para quienes conocieron a este joven de tan solo 18 años, con toda una vida por delante. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. No, es que no nos lo creemos. No nos lo creemos. Es que no, 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 no creemos que va a entrar por la puerta en cualquier momento. Muchos amigos suyos, toda la gente que lo quiere. Y todo el mundo, nadie se lo cree, nadie se lo cree. Todo, estaba, todo el mundo estaba afectado, todo el mundo estaba afectado. Desde el más chico hasta el mayor. Su entorno más cercano se debate entre el horror y la incredulidad. Porque una simple partida de billar en un local de la calle Capitán Claudio Vázquez acabó con el homicidio de Yasen a cuchillo. Todos sus amigos, los que estaban con él, nos han contado que eso pasó en la segunda planta de la cafetería, al, eh, alrededor del billar. Que él estaba sentado en, en la silla y le dio al corazón. Y mi hermano empezó a correr y, y, dici y diciendo que la ha pegado y él no la ha visto, no la ha visto. Entonces bajó, bajó corriendo, escapándose por las escaleras y se cayó en, dentro de la cafetería en la escalera. ¿Abajo? Abajo. Cogieron los de, la, los de la cafetería, los sacaron afuera, limpiaron todo eso y dijeron que eso pasó en la calle. Cuando en realidad todos los amigos dicen que pasó dentro. Los que estaban ahí, los amigos y los que estaban ahí en la cafetería fueron los que se los llevaron corriendo para, la, para el hospital. Nadie acierta a entender por qué Yasin recibió este martes la puñalada mortal que ha truncado sus sueños. No sabemos exactamente cómo fue, no, no lo sabemos. ¿La dijo que está jugando en, en el billar? Eso sí, que una o sea, discusión del juego, no una discusión del juego. Nada más, y cuando esa, se la ha ganado... Y después me la dijo que me, él ha ganado no sé qué. Total, una cosa tontería. Y el niño siguiendo jugando, y después ha, ha venido detrás de, 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 la de puñalao, Villa. Y la apuñalado. Y la apuñalado. Cuando la hacía el pobrecito así, la, 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 la mano, y después ¿Cómo? la pilló dos veces o tres, no sé, nosotros no estaba ahí. Y le quería pegar más veces. Y la llevó, el pobrecito se ha muerto, me parece ahí mismo. Sí. Y ahí mismo, a, 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 a oír, en, en, la, en la primera planta. En, sin embargo, no llegaba a tiempo el hospital. Y eso no puede ser. Sus parientes descartan que ya sin tuviese algún problema que hubiese desencadenado esta discusión fatal. No, no hijo, no, no de verdad que no. Nada, nada. De verdad nada. que no. Muchacho muy fuerte, muy bueno, muy cariñoso. Como mucho una multa de una moto, bien, como mucho, no, ya está. Pero con una persona no tenía ningún problema. No tiene problema con nadie. Se porta bien con la madre. No tiene problema con nadie. Si tiene 18 años, ¿qué problema va a tener? 18 años, no le ha dado tiempo de tener problemas con la gente. No le ha dado tiempo. La rabia y la consternación iniciales han dado paso a las peticiones de justicia. El presunto autor está plenamente identificado y la Policía Nacional le busca desde que ocurrieron los hechos. Aunque los rumores apuntan a que ya podría encontrarse en Marruecos. ¿Quién está en Marruecos? Sí, se ha escapado. Se ha escapado en la misma hora, en la misma hora. Es lo que me dijo. Hay mucha gente, me dijo, mucha gente. Y la familia de él también te me dijo que está en Marruecos, en el rincón. A usted, tú no sé. Eso tampoco no lo ha visto. Es lo que dice la gente. Dicen que han salido en el mismo momento, ha cogido el taxi y lo han, lo han visto bajando, bajando por la cuesta parisiana en el mismo taxi y ha salido, seguramente ha salido y la gente dice que lo ha visto en Marruecos. La familia de Yasin confía en que las autoridades, ya sean españolas o marroquíes, detengan al supuesto culpable y le encierren en prisión para que pague por el acto que ha cometido. Queremos justicia. No, solo queremos justicia y confiamos mucho en la policía de Marruecos a ver si poder, lo, lo cogen, a ver si lo cogen. Que no puede estar suelto no un asesino, suelto, no, no puede, no puede estar no suelto. Puede. Ellos mismos conocen a quien presuntamente ha arrebatado la vida a Yasin. Era nuestro vecino de toda la vida, era nuestro vecino, o se ha jugado con él desde de, de, de la infancia, desde la infancia, no nos lo esperamos que sea él. Por lo menos si es una persona desconocida no es tan fuerte. Amigos y conocidos solo dedican palabras de cariño a Yasin, quien por desgracia les ha dejado de una forma tan inesperada como violenta. Tenía 18 años, iba, iba al gimnasio, quería sacarse su carnet, era muy simpático, deportista, le encantaba jugar, le encantaba jugar con sus amigos a, a, a fútbol, 
Venía muchas veces a vestirse para salir a jugar con sus amigos al fútbol. Su círculo más próximo ha expresado su gratitud por las muestras de apoyo y pésame que han recibido en los últimos días. Agradecemos a todos los que han venido, a todos los que estaban en el entierro, se lo agradecemos, se lo agradecemos mucho. La Asociación de Vecinos de Poblados Regulares, en cuyas actividades Yasim siempre participaba, le ha definido como muy buen chico, proactivo, respetuoso con los mayores y en búsqueda de trabajo para ayudar a su madre, por quien sentía debilidad. Todos desean ahora que el joven Yasim descanse en paz.